നമ്മുടെ സ്മോൾ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൊഴിഞ്ഞിലകൾ എന്ന ആത്മകഥകൾ എഴുതിയ വ്യക്തി ഇവ മൂന്നും ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിലകൾ എന്ന ആത്മകഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോമിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരവും റബ്ബറിൻ്റെ സംസ്കരണത്തിന് ഏത് ആസിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും മെത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ഫോമിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഇവ പി എസ് സി ഇടയ്ക്കിടെ റിപ്പീറ്റഡ് അടിച്ച് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ജോസഫ് മുണ്ണശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു മക്കിയിൽ ജനിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദിൽ ചെന്നെത്തുന്നു ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്ന പുസ്തകം പി എസ് സി ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിനുത്തരവും മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി എന്ന ഖ്യാതിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആറ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അംഗമാകാനായി മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരിക്കണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭാ എം പിയുടെയോ എം എൽ എയുടെയോ കുറഞ്ഞ പ്രായമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ലോക്സഭാ എം പി എം എൽ എ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗം എന്നിവയുടെ വയസ്സ് മുപ്പത് രണ്ടെണ്ണം രാജ്യസഭ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗം മറ്റേത് എം എൽ എ ആണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗം മുപ്പതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമായിട്ട് വേണ്ടത് ഗവർണർ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നിവർക്കാണ് ഗവർണർ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നിവർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു പരുത്തി പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറുത്ത മണ്ണ് ചില സമയങ്ങളിൽ പി എസ് സി കറുത്ത മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഒരു പേരാണ് കൊടുക്കുക കറുത്ത മണ്ണിന് പകരം അതിൻ്റെ പേര് റിഗർ എന്നാണ് റിഗർ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് റിഗർ മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാടും പ്രത്യേകമായി സ്പെസിഫിക് ചെയ്തൊരു സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചിറ്റൂരുമായിരിക്കും കോട്ടണോ പോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരം മുംബൈയാണ് ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റുകളായിരിക്കും ചില പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ അറിയാത്തവയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാം അടുക്കി വയ്ക്കുക ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മന്നിലയും കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കട്ടക്ക് ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മനില ഫിലിപ്പീൻസിലെ മലിനയും മനിലയും കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചത് എസ് എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്ക് ബോംബെ ഹോങ്കോങ് ആൻഡ് ഷാങ്കായ് ബാങ്ക് ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് എച്ച് എസ് ബി സി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാങ്ക് ബോംബെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഴ് ബാങ്ക് എ ടി എം എട്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകു പോകുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്രമാത്രമാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മളെപ്പോഴും കൊണ്ട് തെറ്റിക്കും കാരണം അത് എൽ ഐ സി എഴുതി വയ്ക്കും തെറ്റാണ് ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എൽ ഐ സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആസ്ഥാനം മുംബൈയിലാണ് എൽ ഐ സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആസ്ഥാനം മുംബൈ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ ചില മന്ത്രിമാരെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജലസേചന മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജലസേചന മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വനമന്ത്രി കെ രാജു തൊഴിൽ ആൻഡ് എക്സൈസ് തൊഴിൽ ആൻഡ് എക്സൈസ് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഓക്കെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വകുപ്പ് ജലസേചനം കെ രാജുവിൻ്റെ വകുപ്പ് വനം ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ വകുപ്പ് തൊഴിലും എക്സൈസും ജി ശു സുധാകരൻ്റെ വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം കേരള നിയ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ ഏത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തറമടം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ വന്നുകൂടായില്ല പതിനാലാമത്തെ കേരള നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ ഏത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ധർമ്മടം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേ പോകുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആനന്ദിനെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സക്രിയയ്ക്ക് വയലാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിനെ ബി ജെ ജെയിംസിന് ലഭിച്ചു ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയാം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് സക്രിയയ്ക്ക് വള്ള വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം വയലാർ പുരസ്കാരം വി ജെ ജെയിംസ് നിരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിനെ എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് പി എസ് സി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു അത് ആർക്ക് കിട്ടി എന്തിനു കിട്ടി എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലിങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം അവിടെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നോവൽ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകുന്നു സുപ്രീം കോടതി കോടതി കോടതിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ എസ് എ ബോബ്ഡെ എത്രാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു എസ് എ ബോബ്ഡെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് എസ് മണികുമാർ ആണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും പുതിയതായി വന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർമാരെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ഗവർണർമാരെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ജമ്മു മുർമു ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവും ലഡാക്കിൽ രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂർ ലഡാക്ക് മാത്തൂർ ഓക്കെ രാധാകൃഷ്ണ മാത്തൂരുമാണ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർമാരായിട്ട് ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ചില ആളുകളെ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും വാ മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് വനപരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ഥലം ദാറ്റ് മീൻസ് ജില്ല കാസർഗോഡ് മൊറാഴ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജില്ല കണ്ണൂര് മൊറാഴ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച നേതാവ് കെ പി ആർ ഗോപാലൻ അടുത്തത് തൃശ്ശൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് ഇ എം എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ആത്മകഥ എന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം മലയാളത്തിലെ മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്നീ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ ഒരു എക്സാം പിന്നെ റിവിഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെറിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത ക്